ಸಹೋದರಿಯರೆ ಇಂದಿನ ಭಾನುವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರದ ಆನ್ಲೈನ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊದಲು ಮೂರು ಬಾರಿ ಓಂಕಾರ ನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಓ ಪ್ರತಿ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುಪ್ತ ಚೇತನವೇ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಗುಪ್ತ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಸೇರಿಸಿರುವ ಗುಪ್ತ ಪ್ರೇಮವೇ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಒಂದಾಗಿ ಹನೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇತರರೊಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನರಿಯಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಂದು ಭಾನುವಾರ ಈ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ಯ ವಸ್ತ್ರದವರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಇದರಲ್ಲ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋದರಿ ಲಲಿತಾ ನಟರಾಜ ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಚಿತ್ತ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ತಮ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಸಬ್ರಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಇವರು ತಿಯಾಸಪಿಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲರು ಜೊತೆಗೆ ಬುದ್ಧರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ಆದ್ಯಂತ ಲಾಡ್ಜ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಿಯಾಸಪಿ ವ್ಯಾಸಂಗೊಳಿಸಿ ಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಡಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಲಾಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಭಾನುವಾರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಭಾನುವಾರಗಳಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಿಯಾಸಪಿ ಪ್ರಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಸಹೋದರ ನಟರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಲಾಡ್ಜ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ತಿಯಾಸಪಿ ಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮೋ ತಸ ಭಗವತೋ ಅರ್ಹತೋ ಸಮ್ಮ ಸಂಬುದ್ಧ ಬುದ್ಧಂ ಶರಣ ಗಚ್ಚಾಮಿ ಧಮಂ ಶರಣ ಗಚ್ಚಾಮಿ ಸಂಘಂ ಶರಣ ಗಚ್ಚಾಮಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಮಹಾತ್ಮರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕ ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಈ ದಿನದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿಂದ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರ ಬೋಧೆಗಳನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅದರ ಹೆಸರು ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೌನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬೋಧೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ 
ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧ ಮಠಗಳೇನಿದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಹೇಗಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬೌದ್ಧ ಬಿಕ್ಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಬುದ್ಧರ ಬೋಧೆಗಳನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಯಸುವಂತಹ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಅದು ಸುಮಾರು ಚಿಕ್ಕದೆ ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಈ ಗ್ರಂಥದ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆಯಲ್ಲ ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅದೇ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಣೆಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪದ ಹೊಂದಿದೆ ಆ ಪದವನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂಕ್ಲೇನೆ ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ನಾನು ಹೀಗೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಈ ಒಂದು ಪದ ತಲ್ಲಿದೆ ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಳಿ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಪದ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದಂತಹ ಪದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೊದ್ಲು ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿದ ನಂತರ ಮನನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನನ್ನ ಓದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮನನ ಮಾಡಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೌನವಾದೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೌನತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಹಾಗೆ ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಲ್ಲ ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧರ ಬೌದ್ಧ ಬಿಕ್ಕುಗಳಿರುವಂತಹ ಆಶ್ರಮದ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿಸ್ಲುಗಳಿರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಸಭೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದಿಕ್ಕೆ ಊಟದ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅದಲ್ದಲ್ಲೇನೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿಸ್ಲುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಮರದ ಕೆರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗುಡಿಸ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಈ ರೀತಿಯ ಆಶ್ರಮಗಳು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖರಾದಂತಹ ಅಜಾನ್ ಸುಮೇಧೋ ಅನ್ನೋರು ಆ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಬಿಕ್ಕುಗಳು ಬಿಕ್ಕುಣಿಯರು ಈ ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರುವಂತಹ ಗುರು ಅಜಾನ್ ಸುಮೇಧೋ ಅನ್ನುವಂತಹವರು ಇಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಬಿಕ್ಕುಣಿಯರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಧನೆಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಬೋಧೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೋಧೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ರಾಗ ರಹಿತವಾಗಿಸಿ ಮೌನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಬೋಧೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾರೇ ಬಿಕ್ಕು ಆಗ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕುಣಿ ಆಗ್ಲಿ ಪಂಚಶೀಲವನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ಈ ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬೋಧೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಗ ರಹಿತವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಹಾಗೂ ಆ ಮನಸ್ಸು ಮೌನವಾಗಿರಿಸುವಂತಹ ಬೋಧೆ ಬರೀ ಬೌದ್ಧ ಬಿಕ್ಕುಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಬಿಕ್ಕುಣಿಯರು ಮಾತ್ರವೇ ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕವನ್ನ ಪಡೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಾಧಕರು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ನಾವು ಬುದ್ಧರ ಬೋಧೆಯನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಪ್ರಕ
ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಮೊದಲ ಅರ್ಹತೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವಿವೇಕ ಸದ ಸದ್ ವಿವೇಕ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಸತ್ ಮತ್ತು ಅಸತ್ಗಳ ವಿವೇಕ ಯಾವುದು ಸತ್ ಯಾವುದು ಅಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಅಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಅದನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸದ ಸದ್ ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅರಿವು ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಥವಾ ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸಂಚಲನ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಂಚಲನಗೊಂಡಾಗ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆ ವಿವೇಕ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ವಿವೇಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಈಶ್ವರನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಶ್ವರನ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ವಿಕಾಸ ಅಥವಾ ಸಂಸರಣೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಥಿಯಾಸಫಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಶ್ವರನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸರಣೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಜಗದ ಅಭ್ಯುದಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಏನು ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲದರ ಅಭ್ಯುದಯವೇ ಈಶ್ವರನ ಸಂಸರಣೆ ಅಂತಾರೆ ಈಶ್ವರನ ಯೋಜನೆ ಅವನ ಯೋಜನೆಯೇ ಜಗದ ಅಭ್ಯುದಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ವಿವೇಕ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಅರಿವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜಗದ ಅಭ್ಯುದಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವಿವೇಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನನ್ನ ಸಾಧಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನು ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮುಖ್ಯ ಯಾವುದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ಮುಖ್ಯ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಯಾವ ಕೆಲಸ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅರಿವು ಇರಬೇಕು ಬರೀ ಅರಿವು ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗದಿಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ನಾವು ಆಚರಣೆಗೆ ತರಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ವಿವೇಕ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಆಚರಣೆಗೆ ತರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ವಿವೇಚನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬದುಕಿನ ಸುತ್ತ ಬದುಕಿನ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಇಡುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಕ ಅದು ಇನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಿತ್ತರ ವಿವೇಕ ಅನ್ನುವಾಗ ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಚಿತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದು ಈ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಚಿತ್ತಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ವಿವೇಕಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹದ್ದು ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸದ ಸದ್ ವಿವೇಕವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದಿರುವಂತಹ ರಾಗ ರಹಿತ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಮನಸ್ಸು
ವಿವೇಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸಂಚಲನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ವಾಂಗ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ರಾಗ ರಹಿತ ತೆರೆದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮೌನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರ ಬೋಧೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಅವರು ಏನೇನನ್ನ ಬೋಧಿಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವರು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ರು ಆ ಧರ್ಮ ಬೋಧಿಸೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಬುದ್ಧರ ಬೋಧೆ ಮೊದಲನೇದ ಅದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಸೆ ಪಡುವಂತದ್ದು ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಬುದ್ಧರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಟ್ಕೊಂಡ್ರು ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾವ್ದು ಕಂಟ್ಕೊಂಡ್ರು ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ದುಃಖ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಹೊಸದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಗುಣ ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ಇರತ್ತೆ ಇದು ನಂದು ಇದು ನಂದು ಇದು ನಂದು ಇದು ನಾನು ಅಂತ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಠ ಹಾಕೊಂಡೇ ಇರತ್ತೆ ಅದು ಮಾನವನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವನ ಪ್ರದುಷ್ಟವಾದ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರದುಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಲ್ಮಶ ರಹಿ ಕಲ್ಮಶವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಈ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರದುಷ್ಟವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸೆ ಮನ್ ಮಾನವನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಬುದ್ಧರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮನಸ್ಸು ಅದೇ ಮನಸ್ಸೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನಸ್ ಮಾನವ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದ ಜೀವನವನ್ನ ಅವನು ನಡೆಸಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಆಗ ಅವನ ಜೀವನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಖಮಯವಾದದಾಗಿರತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧರ ಬೋಧೆಗಳ ಗುರಿಯೇ ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕವನ್ನ ಪಡೆಯೋದು ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಬೋಧೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಬೋಧಿಸಿದ ಧರ್ಮ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಆಚರಣೆಗೆ ತರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದ ರಾಗ ರಹಿತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕವನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಧರ್ಮದ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಬರೀ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾನುಭವದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅದನ್ನು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದುಃಖ ನಿವಾರಣೆಯ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸರ್ವಕಾಲಿಕವಾದ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಇದು ಅವಾಗ ಬೋಧಿಸಿದ್ರು ಈಗಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಕಾಲ ಒಂದೇ ತರ ಇರುವಂತಹದ್ದೇ ಯಾ ಎಲ್ಲ ಮಾನವರ ಮನಸ್ಸು ರಾಗಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತಹದ್ದೇ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತಹದ್ದೇ ಆಗಿರೋ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಆಚರಿಸೋದ್ರಿಂದ ದುಃಖದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಬುದ್ಧರೇ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬುದ್ಧರು ಬೋಧಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಆರ್ಯ ಸತ್ಯಗಳು ಚತುರಾರ್ಯ ಸತ್ಯಗಳನ್
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಆ ದ್ವೇಷ ಕೂಡ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆನೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರಾಗ ಇದ್ರೂ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ದ್ವೇಷ ಇದ್ರೂ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ದ್ವೇಷ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸದಾಕಾಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಕಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಂಗೆ ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಬಂಧನವೇ ನಮ್ಗೆ ದುಃಖ ತರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದುಃಖ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿಂದೋ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದಿಂದ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಆ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬರಕ್ ಶುರುವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಲೇ ಇದ್ರೆ ಅದ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಲೇ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದ್ ದುಃಖ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಗ್ ಮಾಡಲ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಂಧನ ನಮ್ಗೆ ದುಃಖವನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾಣ ಕಾರಣ ಬಂದ ಮೋಕ್ಷಯೋಹೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅದೇ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸೆ ಕಾರಣ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರ ಬೋಧ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕುರಿತದ್ದೇ ಆಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರ ಕುರಿತದ್ದೇ ಆಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕುರಿತದ್ದೇ ಆಗಿದೆ ಮೌನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ನೆಲೆ ಓಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲೆ ಊರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಮೌನವಾಗುತ್ತೋ ಆಗ ಧರ್ಮ ನೆಲೆ ಊರುತ್ತೆ ಮೌನ ಮನಸ್ಸು ಮಾನವನನ್ನ ಅವನ ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತ್ತೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತ್ತೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತ್ತೆ ಯಾವ ಮನಸ್ಸು ರಾಗ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದುಃಖಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತೋ ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ರಾಗ ರಹಿತವಾದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತ್ತೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸೇ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಗ ರಹಿತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪಡೆಯೋದು ಅಥವಾ ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಈಗ ಚಿತ್ತ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ತಿಯಾಸಪಿ ವಾಂಗ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತಿಯಾಸಪಿ ಬೋಧಿಸುವಂತೆ ಮಾನವ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಾದಂಥವನು ಏಳು ತತ್ವಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ತತ್ವಗಳಿಂದ ಅವನು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲ ತತ್ವ ಆತ್ಮ ಒಂದೇ ಆದರೆ ಆ ಅದು ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಆತ್ಮ ಈ ಆತ್ಮ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಹೊರಟಂತಹ ಒಂದು ಕಿರಣ ಈ ಕಿರಣ ಒಂದು ಮಹಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವುಳ್ಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜೀವಾತ್ಮನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಕಿಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಮಹಾನ್ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಉಳ್ಳಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಆತ್ಮವು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣವುಳ್ಳಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಈಶ್ವರನ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತದ ಭವ್ಯ ಭವಿತವ್ಯವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ನೆನೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹದ್ದನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮದನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುವಂತ ಏನಿದೆ ಅದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭವಿಷ್ಯ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಈ ಪರಮ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸುತ್ತೆ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಆತ್ಮನ ಚೈತನ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಇಳಿತಾ ಇಳಿತಾ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಅರಿವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಯಾ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕೋಶಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಯಾ ಲೋ
ಎರಡು ಕೂಡ ಮನೋಲೋಕದ ಏಳು ಉಪತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕು ಉಪತತ್ವದಿಂದ ರೂಪದೇಹ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ಒಂದು ಉಪತತ್ವಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅರೂಪ ಅಥವಾ ಕಾರಣ ಶರೀರ ಅನ್ನುವುದು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರಣ ಶರೀರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮಗಳ ಒಂದು ಏನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಅದ್ರ ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ತುಂಬಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾರಣ ಶರೀರ ಉಂಟು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು ನಂತರವೇ ಬುದ್ಧಿ ದೇಹ ಬರತ್ತೆ ಆನಂತರ ಆತ್ಮ ದೇಹ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಸರಣೆ ಅನ್ನೋದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಸರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಆ ಎರಡು ಶರೀರಗಳಲ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾಮದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎರಡು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ರೂಪ ದೇಹ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ದೇಹ ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ರೂಪ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಭಾವ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಇದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ರೂಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದೆ ರೂಪ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅದು ಅಧೋಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಳಗ ಮುಖವಾಗಿಯೇ ಹರಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿನ ರೂಪಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆ ಗಿಡ ಮರಗಳಿದೆ ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಕೆಳ ಮನಸ್ಸು ಹೊಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ರೂಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಥವಾ ಅಹಂ ಅನ್ನೋದ್ರ ತವರ ಮನೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೂಪ ಮನಸ್ಸು ಇದರಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ನಾನು ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನನಗೊಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ ನನಗೆ ಕುಲ ಇದೆ ಗೋತ್ರ ಇದೆ ಅದಿದೆ ಇದಿದೆ ನಾ ಹಾಗೆ ನಾ ಹೀಗೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು ರೂಪದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಕಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಅಥವಾ ಅಹಂನ ತವರು ಮನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬಗ್ಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಕಂಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹರಿದು ಬಿಡುತ್ತದು ಸದಾ ಕಾಲ ಕಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುವಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ತುಯ್ಯುತ್ತೆ ಅದು ಮನಸ್ಸು ತುಡಿಯುತ್ತೆ ಆಸೆಗಳು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೆಳಿಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ದೇಹಾತ್ಮನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕಾಮ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇಹ ಕಾಮ ದೇಹದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ ದೇಹಾತ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಕಾಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಕೆಳ ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನ ರೂಪ ದೇಹ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಇನ್ನು ಕಾರಣ ಶರೀರ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಜೊತೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಉನ್ನತಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಉನ್ನತಾತ್ಮ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಕೆಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಡೆಗೆ ದೇಹಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬಾರದು ಆದ್ರೆ ದೇಹಾತ್ಮ ಉನ್ನತಾತ್ಮನ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಉನ್ನತಾತ್ಮ ಮತ್ತು ದೇಹಾತ್ಮದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆಯಂತೆ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಹಾಗಾಗಿ
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನೆಯಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಏನೇನ್ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನಾವ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂತ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಬೇಡ್ಕಾಗ್ಲಿ ಬೇಡವಾಗ್ಲಿ ಏನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಉಪಕರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕನೂ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಳಗು ಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಧನೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಳಗೆ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಾಧನೆಗೆ ಒಳಗು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಪಡೆಗೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯದ ಇದನ್ನ ಕಾಮನೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ದಲೇನೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ತುಡಿತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿರೋದು ಪ್ರಜ್ಞಾವತ್ತಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಸಾಕು ಇನ್ನೇನೋ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾವತ್ತಾಗಿ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಅದು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವತ್ತಾಗಿ ಸದಾ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೋಡೋದೆ ನಮ್ಗೆ ನಿನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವತ್ತಾಗಿ ನೋಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅರಿವಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೋಧೆಯನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅದನ್ನ ಅರಿವಿನ ಪರಿಧಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೋಧೆ ಬೇಕೋ ಅದೇ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನೇ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಗ ಭಾವಗಳನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಗ ಭಾವದ ಕಡೆಗೆ ತುಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಶಾಂತವಾಗಿಲ್ಲ ರಾಗ ಭಾವಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧರು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರಾಗ ಭಾವಗಳಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲ ಕಾಲ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಕಳವಳ ಕ್ಷೋಭೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯ ನೋಡಿದ್ದ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು ಒಂದು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ನೋಡಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು ಒಂದು ಹೂ ಹರಳ್ತಿರೋದ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು ಒಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ
ಇದು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಳವಳ ಗೊಂದಲ ಕ್ಷೋಭೆ ಇರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಶಿಕ್ಷಿತ ಮನಸ್ಸು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರಾಗಭಾವಗಳನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಭಾವ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಭಾವನೆಗಳ ತಾಕಲಾಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅಲುಗಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಲೋಚನೆನೂ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಅವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೌನವಾಗಿರತ್ತೆ ಆ ತಾಕಲಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅತ್ಲಾಗ್ ಹೋಗು ಇತ್ಲಾಗ್ ಹೋಗು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲುಗಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಈ ಮರದ ಎಲೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಮಲದಿ ಮರದ ಎಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಇಲ್ತಲೆ ಇದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ಗಾಳಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮರದ ಎಲೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತು ಮರದ ಎಲೆಗಳು ಅಲ್ಗಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ರಾಗಭಾವಗಳು ಬಂತ ಅಲ್ಗಾಡತ್ತೆ ರಾಗಭಾವಗಳು ಇಲ್ಲವ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಭಾವನೆಗಳ ಅಲುಗಾಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತೆ ಭಾವನೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾಗ ತಾನು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಜ ಗುಣ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲುಗಾಡೋದಲ್ಲ ಶಾಂತವಾಗಿರೋದು ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಜವಾದ ಗುಣ ಮೌನವಾಗಿರೋದು ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಜವಾದ ಗುಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ನಿಜವಾದ ಗುಣ ನಾವೀಗ ಕಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬುದ್ಧರು ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಏನಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಾಗ ಭಾವಗಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಗಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ನೋಡುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಮನಸ್ ನನ್ ಮನಸ್ಸು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಹೇಗಿದೆ ಅದು ಅದರ ರಚನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ತಾಕಲಾಡತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಆಡಲ್ಲ ಅಲಗಾಡತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ಅಂತಾರೆ ಸಾಧನೆ ಏನ್ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಏನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಅವಾಗ ಅದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಇರುವಂತೆ ನೋಡುವಂತಹದ್ದು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಮನಸ್ಸು ಹೀಗಿದೆ ಹಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಇರುವಂತೆ ನೋಡುವಂತಹದ್ದು ಇವಾಗ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಶಾಂತ ರಾಗ ಭಾವಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅಶಾಂತವಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅರಿವು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೌನವಾಗಿರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಾಧನೆಯ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಶಾಂತಗೊಂಡೇ ಇರತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗುರಿಯನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಗುರಿ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಇಳಿತಾ ಇರತ್ತೆ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧಗೊಂಡೇ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಕರಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬುದ್ಧರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅದು ಧ್ಯಾನ ಅಂತಾರೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗಮನಿಸೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಧ್ಯಾನದ ಗುರಿ ಧ್ಯಾನದ ಗುರಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬೇಳದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತಹದ್ದು ಹೊರಗೆ
ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅವ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಧ್ಯಾನ್ ಧ್ಯಾನ ಇಲ್ದಲೇನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಾನೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಹ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬುದ್ಧರ ಬೋಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧ್ಯಾನದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ ಬುದ್ಧರ ಬೋಧೆಯಾದಂತಹ ಆರ್ಯ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೂರು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾರೆ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಒಂದನ್ನ ಶಿಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ವಿಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನವಿಲ್ಲದೆ ಸರಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇರ್ಬೋದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಾಧಿ ಇರ್ಬೋದು ಸರಿಯಾದ ಅರಿವು ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ತೋ ತೋರಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಇರೋದು ಮನಸ್ಸಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ವಿಕಾಸದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಕಾಸದ ಮುಖಾಂತರ ಎಚ್ಚರದ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರಿವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅರಿವಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಸದಾಕಾಲ ಅರಿವಿನಿಂದ ನಾವು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸದಾಕಾಲ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಅರಿವು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅವಾಗ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮಿಂದ ಕೆಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸದಾಕಾಲ ನಾವು ಸತ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸದಾ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಅರಿವಿನಿಂದ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಬೋಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಬರತ್ತೆ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಬರತ್ತೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷ ಬರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂಡುತ್ತೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅವು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಮಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಆಗುವ ಮಹಾನ್ ಒಂದು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನೇನೆ ವಸ್ತುಗಳು ಇರುವುದನ್ನ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡುವಂತಹದ್ದು ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅದನ್ನ ನೋಡೋ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಬರತ್ತೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಣದ ಅರಿವಿನ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತ್ತೆ ಇರುವುದನ್ನ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿರ್ವಾಣದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಧ್ಯಾನದ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಎರಡು ಬಗೆಯ ಧ್ಯಾನಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದನೇ ಧ್ಯಾನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಸಮಥ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ವಿಪಶ್ಯನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೊದಲನೇದು ಸಮಥ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಧ್ಯಾನ ನಮ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಲ
ನಾವು ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಧಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿರ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಮತಾ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟವನ್ನ ಗಮನಿಸಿಯೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂಕೆಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿರವರೆಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ತಂದು ಅದನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸಮತಾ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ ಆ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಅದನ್ನ ಮಾಡದಲ್ಲೇನೆ ನಾವು ವಿಪಶನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಪಶನ ಅಂತ ವಿಪಶನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವಿಶೇಷ ಪಶ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರಿವು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಆಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ವಿಶೇಷ ಅರಿವಿದ್ದಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಇರುವುದನ್ನ ಇರುವ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಜಾಗರೂಕತೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವಲೋಕನಗಳೇ ಆಧಾರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪೃಥಕ್ ನೀತಿ ಅಂತಾರೆ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗರೂಕತೆ ಇದೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅವಲೋಕನ ಇದೆ ಈ ಮೂರು ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೃಥಕ್ ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಈ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ತರುವಂತಹ ದರ್ಶನ ಇದು ಈ ಧ್ಯಾನದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮೌನಗೊಳಿಸಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಆ ಮನಸ್ಸೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಧ್ಯಾನಗಳ ವಿಧಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಮಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅದರ ಮಿತಿ ಏನು ಇತಿ ಮಿತಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಕೆಳಗೆ ಎಳಿಯೋದ್ ಬೇಡ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀನ್ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಲ್ಲೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಜಬೂತಾದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಶರೀರ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೇವೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಶರೀರ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಮ ಶರೀರ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೋ ಶರೀರ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಗಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಜಬೂತಾದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮನಸ್ಸಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಪಶನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಏನ್ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಶಾಶ್ವತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಮರೀಚಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ದಲೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬದ್ಲಾಗಬಹುದು ಏನೇನೋ ಬದ್ಲಾಗತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಬದ್ಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಿ ಮರೀಚಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವ ಗುಣವನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನೀರಿದ್ದಂಗೆ ಎತ್ಲಗಿದ್ದು ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ವೇಗವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾನೇ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಗುಣ ಮನಸ್ಸಿನ ಗುಣ ಅದು ಅದೊಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆದಂತಹ 
ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದ ಶಾಶ್ವತ ವಿಷಯ ಅನ್ನೋದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಅಂಟುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ರಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ದುಃಖಕ್ಕೂ ತಳ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಶಾಶ್ವತ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಭಾವನೇನೇ ಒಂದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮುಕ್ತ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಶಾಶ್ವತರಾಗಿದ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಚಿಕೇತನ್ಗೆ ಯಮನ್ನ ಅವನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ದ ನಚಿಕೇತನ್ಗೆ ಯಮ ಹೇಳ್ದ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ದ ಶಾಶ್ವತತೆಯ ಗುಟ್ಟೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸತ್ತ ನಂತರವೂ ಬದುಕಿರೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ವಿಷಯ ಇದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಇದ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಶಾಶ್ವತತೆ ಅನ್ನುವ ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪದವೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಅದು ಕೂಡ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಶಾಶ್ವತತೆಗೆ ನಾವು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಿದೆ ನೋವು ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣಜಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಗುರಿ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಗುರಿ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುರಿ ಆ ಗುರಿ ಒಂದು ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ ಆ ಗುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗೋದೇ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕವನ್ನ ಪಡೆಯೋದು ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕದ ಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತಾರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯೇ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡುವ ತಕ್ಷಣವೇ ಖಾಲಿ ಆಗುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕ ಇದು ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಸರಿಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದ ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತನ್ನಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ಬಿಡುವ ಮನಸ್ಸು ತಕ್ಷಣವೇ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದೇ ಅನುಭವ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಲೆಟ್ ಗೋ ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕ ಇರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕ ಬಂದಾಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹಗುರ ಆಗ್ತೇವೆ ಮನಸ್ಸು ಭಾರ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮನಸ್ಸು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು ಮಾತ್ರ ಆಗ ನಮಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡುತ್ತೆ ಆ ಅರಿವೇ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯಕ್ಕೆ ದಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಆಗ ನಾವು ಸದಾಕಾಲ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೋ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಅಲ್ಲ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತಹದ್ದು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಅರಿವಿನಿಂದ ಇರುವುದೇ ಅಪ್ರಮಾದದ ಸ್ಥಿತಿ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅನುಕ್ಷಣವೂ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಭೂತ ಕಾಲದಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅನುಕ್ಷಣ ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಮಾದದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಜೀವನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಸದಾಕಾಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಚಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ರಾಗ ರಹಿತ ವಿವೇಕಯುತವಾದ ಮನಸ್ಸು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ರಾಗ ರಹಿತ ವಿವೇಕಯುತವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸೇ ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಿಕೆ ಈ ವರ್ತಮಾನದ ಜೀವಿಸುವಿಕೆಯೇ ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕ ಇರುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಚಿತ್ತ ವಿವೇಕದ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಂದನೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫೆಡರೇಷನ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೇ ಒಂದು ಕ